اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا الامین و على آلہ و اصحابی الغر المیامین و من تبعہم بی احسان الى یوم الدین اما بعد الحمد للہ شفا شریف اردو کار کتاب و رحمہ انگنا بھائیا بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف بہمان پٹا بخاری مہتم اللہ بخاری انہوں کے پرائیم بولے شفا شریف انہوں نے بری پرائیم اب آن شفا شریف انڈے ادوا پنی ملہ شفا انہ گرندت انڈے பாராயனம் இரண்டாமத்த கலாசிலே காண்டு நம்மல் கடக்கும் வரு இன்னும் கிரந்தத்தின்டே ஒரு ஆமுகத்தில் உடையானு நாம் சஞ்சிரிக்கியா பரமையத்திலேக்கு கடந்து வெரிகையே உள்ளு ஆமுகம் வாயிக்கும் போல் அதின்டேதாயா வாக்க்க கடனைகளுடே Vocês Indonesia ஓரம் பத்தி உள்ள விசிதிகரணங்களும் இத்தரம் ஒரு ஓப்பன் கலாசில் சொகரி படாத்து உண்டு அத்தரம் ஒரு ரீதியிலேக்கு நம்மல் போகாரல்லா அல்லங்கள் போகான் உத்தேசிக்கும் நில்லா சமாயில்ல கலாசடுக்கும் போ அல்லாம்துலில்லா குரைய சகோதரங்கள் முத்தையல்லிமுகள் அது ஓலதன்ன Pada niwaran anggal kum, cerca gal kum awaser mudik kiri nu, adu bole idiru insya Allah, PM milu da beri gayu, warma padat terendah do warma padat gayu, ok cehid sahgeri cipogonna lubat telu lari kairim, an, udeshi kuna dud, Allahu na melaya beri, nafi ayat ilmu, ilmu nu la khidmat tum, illa taufiqum Allahu na lugu maragat. Apo, orang rendah rezeki ni kau ni lalai pala prayeran agul undang. Imam kau dia yang ada anggal udik. Nerebadi yang anggal udah awasiom. Pratega karya ayah pendidikan anggal udah tal perih. Adil lah monil bocci undik. Ii udhya mati ni berindi orang ini pol lalai orang awatte ayat. Inna tu dari tu. فَعِلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ என்னோடு இக்கிரந்தரஜனா ஆவச்சிப்பட்ட வருவுடு சம்போதனை என்ன நிலக்கு பரையானு அல்லாகு நீங்கள்கு கருண சுரியட்டே நீங்கள் என்னோடு இங்கன்று இக்கிரந்தரிதாம் பரண்ணில்லோ அன்னக்க ஹமல்த்தனி மின் தாலிக்க அம்ரன் இம்ரா இங்கனை ஒரு ஆவச்சியம் என்னோடு Orang kahwinnya mula orang joli ajan, ninggal ene elpi cedah. Karena ini ceria gaya ni lah. Habibul Alam Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kurus cahaya lalu parah ente de, ede de ente de. Ceria gaya no, ni lah. Warhaqtani fi ma nadabtani ilaihi. 
നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയം വഴി എന്നെ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില നിദാനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാനും ചില ഉപാധ്യായങ്ങളെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താനും ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുമ്പോ അതേത് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആ ഗ്രന്ഥം എടുക്കണം കവാഴികൾ അടിത്തറകൾ ആ അടിത്തറകളെ കിട്ടപ്പെടുത്തണം വേണം പിന്നെ അതിലെ അധ്യായങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണികാടിത്തറയുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിസൂക്ഷ്മമായത് ദക്കായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിസൂക്ഷ്മമായതിനെയും അവാമില ആലോചനയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കി തരികയും വേണം അത്തരമൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലോചനാപൂർവം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കാനും അതിസൂക്ഷ്മമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കി തരാനും അതെവിടെ നിന്നാണ് പ്രാമാണികാടിത്തറയിലുള്ള തഹ്തീക്കായ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയൽ അനിവാര്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തേക്ക് അനുബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകത്വ പദവിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവാചകത്വ പദവിക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന വിജ്ഞാനത്തെയും റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു രചനയിലേക്ക് ഇതുവഴി ഞാൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഒരു റിസാലത്തി വൻ നുബൂവത്തി പ്രവാചകത്വം എന്താണ് ദൗത്യം എന്താണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതനാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണ് അപ്പം നബി ആരാണ് റസൂൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദിവ്യബോധനം ലഭിക്കുകയും ആ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നുബൂവത്തും റിസാലത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഒന്ന് മഹബത്ത് ഹബീബുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആകാത്ത ഹുല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖലീലുല്ലാഹി ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുള്ളു അപ്പൊ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വിധാനങ്ങൾ ഹുല്ലത്ത് സുഹബത്ത് മഹബത്ത് ഇഷ്ക് ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വ ഖസായിസി ഹാദിഹി ദർജത്തിൽ അലിയ ഈ അത്യുന്നതമായ പദവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ രചനയിലേക്ക് വരാൻ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതയ്യാതെ തങ്ങൾ പറയാണ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചില പോയിന്റുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ആശയങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യത്തെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ആവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ധൃതിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അതുവഴി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ഈ രചനയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചില പോയിന്റുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു അവധാനത കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ പ്രമാണങ്ങളെ എല്ലാം നിർദ്ധാരണം ചെയ്തു പിന്നെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ രചനയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ലിമൽ മറുബി സ്വതതിഹീ ഷുഗലിൽ ബദനി വൽ മാലി ബാലി മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന്റെ കണ്ടത്തിൽ ചുമത്തപ്പെട്ട തൂക്കിയിടപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ മനുഷ്യന് കുറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതിപ്പോ എനിക്കും ബാധകാണ് അപ്പൊ ആ മാനുഷികമായി എനിക്കുണ്ടാകുന്ന തിരക്കുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൈകണ്ട വേഗം തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി അവന്റെ പ്രകൃതിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ശാരീരികമായ വിചാരങ്ങളും മാനസികമായ ആലോചനകൾക്കൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഫറതും സുന്നത്തും ഒക്കെ വിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ജോലിയായി പോകും അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കൊന്നും തിരിയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അതുവഴി ഫറതും സുന്നത്തും ഒക്കെ മറന്നു പോവും അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ജോലിയാകും ചിലപ്പോ അവന്റെ ശരിയായ ഘടനയിൽ നിന്ന് അവൻ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നല്ല ഘടനയിലാണ് അള്ളാഹുത്താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് അവൻ എത്തിച്ചേരും അസ്ഫലു സാഫിലിയിലായി പോകും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തെയും അവന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും പിന്തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാൻ നിന്നാല് അവൻ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹു നൽകിയ ഫിത്തറത്തിൽ നിന്ന് നന്മയിൽ നിന്ന് അവൻ ഏറ്റവും മോശക്കാരനായി അങ്ങനെ പോകും അതാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ആ പ്രകൃതി ഉള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേഗം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വ്യാപൃതനായി അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹുത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന്റെ ജോലിയും അവന്റെ ചിന്തയും എല്ലാം നാളെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നുസ്കയും രണ്ട് വായനയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് മോശമായതേതാണ് അവന് നല്ലതേതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വേർതിരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും അവന് കൊടുക്കും 
അള്ളാഹുത്തല ഒരുത്തരും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന്റെ ചിന്തയും ജോലി എപ്പോഴും പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് നല്ലതേതാ എനിക്ക് മോശേതാ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നന്മയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുത്താല ഒരുത്തിന് കയർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് നാളെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്തുതിക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് അവൻ ജോലി ചെയ്യുക മോശമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ ഇടപെടൂല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതാണ് നന്മതായി വരിക നാളെ ഏതാണ് മോശമായി വരിക എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ നന്മയിൽ വ്യാപൃതരാകും നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ രണ്ടാലൊന്നാണല്ലോ ഉള്ളത് നാളെ അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് നരകം അവിടെ അഥവാ പരലോകത്ത് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ നരകീയ ശിക്ഷ രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായി അവൻ അവന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ നെസ്സിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ ജോലിയാകൽ നിർബന്ധമാണ് അവന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആഹ്റത്തിൽ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗോ നരകോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായി അവന്റെ ശരീരത്തെ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് അവൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക ആത്മാവിനെ മോശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക വർദ്ധിതമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുക അവന് നന്മകൾ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ജോലിയാവുക ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൽമുകൊണ്ട് അറിവുകൊണ്ട് ജോലിയാവുക അതുകൊണ്ട് അവന് പ്രയോജനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് അറിവിനെ ആർജിക്കുകയോ അറിവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാവുക അപ്പം മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് നാളെ ഒന്നീ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം അപ്പം മനുഷ്യന്റെ മേൽ പണി എന്താ അവൻ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെയും അവന്റെ ആത്മാവിനെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതനാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കേടുകൾ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യട്ടെ വലിയ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി നമ്മുടെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാക്കി അള്ളാഹു അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കസർത്തുകളെല്ലാം അവസാനിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളത്തേക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങളുടെ ആധിക്യം മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ആക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും അവനിൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനവും അവന്റെ കാരുണ്യവും എല്ലാം അവകാശപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ അഥവാ അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു താല വാരിക്കോരി തരാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആക്കിത്തരട്ടെ 
സ്വാലിഹീനങ്ങളായ മഹാന്മാരെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മുത്തനബി സല്ലാസം കുറിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയൂല വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താ മൂന്ന് അമലുകൾ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ ഇത്തരമുള്ള അവരുടെ മാനസികമായ വിചാരങ്ങളെയാണ് ആ മുഖങ്ങളായി അവർ പകർത്തുന്നത് ഇനി മഹാനായ കാലയാതെ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിലേക്ക് അടുത്തപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചു എത്രയും വേഗം ഗ്രന്ഥം രചിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ തീരുമാനിച്ചപ്പോ എന്റെ നെയ്യത്ത് അതിന്റെ അധ്യായങ്ങളെ ശ്രേണീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഉപാധ്യായങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ സുവ്യക്തമായി കാര്യങ്ങളെ നിജപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന രചന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാവണം അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാന മസാലകൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാവണം അനുബന്ധ വിജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാവണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ തർജം തുഹു ഞാൻ അതിന് വിലാസം വെച്ചു എന്ന് പേര് വെച്ചു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള എന്റെ സംബോധനയെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചു നാല് പാർട്ടുകളായി നാല് വിഭാഗങ്ങളായി അത്യുന്നതനായ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാന പദവിയെ വാചികമായും പ്രായോഗികമായും പ്രസ്താവനയിലും പ്രയോഗത്തിലും എത്രമാത്രം ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ് ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അൽ ഖിസ്മു സാനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സൃഷ്ടികൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനിവാര്യമായ കടബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അൽ ഖിസ്മു സാലിസു മൂന്നാമത്തേത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പദവിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതറിയണല്ലോ അവിടുത്തേക്ക് അനുവദനീയമായത് മനുഷ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തു പറയൽ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തതും അനുവദിച്ചതും അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാനുഷിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകർ സർവാലസ്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് പറയാം ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ 
അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാം എന്നതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാസങ്ങളിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ കേവലം മനുഷ്യനല്ല കേവലം മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിലെ കേവലത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചാലാ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യമേ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത അൽ ക്രിസ്മസ് ിന്റെ ആത്മാവും ഈ അധ്യായങ്ങളുടെ മുഴുവനും സത്തയും അതാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളോ അടിത്തറ പോലെയാണ് പോലെയാണ് വ്യക്തമായ ആശയങ്ങളെ ലേക്ക് ഉള്ള പ്രമാണങ്ങളുമാണ് ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരാനുള്ള തെളിവുകളും ആമുഖങ്ങളും നിദാനങ്ങളുമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായം ശേഷമുള്ള അധ്യായത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിധി ഇതിന്മേലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് പൂർത്തീകരണം നടത്തുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു രചനയുടെ ലക്ഷ്യം അത് സാധൂകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രചനയിലൂടെ വാക്ക് നൽകിയ കാര്യം നടപ്പിലാവുന്നത് ഈ മൂന്നാം പാർട്ടിലൂടെയാണ് അതിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആത്മാവും അതിന്റെ സത്തയും എല്ലാം ഉള്ളത് നാലാമത്തെ പാർട്ട് തങ്ങളുടെ താനപദവികളെ ഇഴ്ത്തിപ്പറയുകയോ അവിടുത്തേക്ക് ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്ത ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിധികളുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെയാണ് നാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്താണെന്നും ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തീമിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ആമുഖത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാതങ്ങൾ അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹി എഴുതിയ ആമുഖത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പ്രൈമറി ലെവലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും അതുൾക്കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുത്തുനബി സല്ലാസങ്ങളുടെ മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബി അള്ളാഹു തല ചേർത്ത് തരട്ടെ ആമുഖത്തിന് സാധാരണക്കാർക്ക് വിഷയങ്ങളും തീമോ ഒന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണമായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡ്രൈനസ് ചിലപ്പോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണങ്ങളോടെയും വ്യക്തതയോടെയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യമേറിയ രാവുകളിലൂടെയും പകലുകളിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് പവിത്രമായ റമദാൻ അതിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ വിവാദത്തുകൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ അമലുകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതുപോലെ സ്വലാത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓരോ നാടുകളിലും 
മുഗ്മിനീയങ്ങളായ മുൻഗാമികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ചര്യകൾ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാ പള്ളികളിലും മിക്ക വീടുകളിലും റമദാനിലെ രാത്രികളിൽ മങ്കൂസ് മോലി ഇത് പാരായണം ചെയ്യും അപ്പൊ റമദാനിൽ മുത്തുനബി സുദാസങ്ങളും അതേ പറയാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്തി എല്ലാം വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മങ്കൂസ് മൊലിതിന്റെ പാരായണാണ് എന്നാൽ ഉത്തര മലബാറിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യമനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും റമദാനിൽ തറാവിഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അൽ കസീദത്തു റമദാനിയ റമദാനിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന നബികീർത്തന കാവ്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അൽ കസീദത്തുൽ വിത്രിയ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യും വിത്തിരിയക്കുള്ള പ്രത്യേകത അറബിയിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടും തുടങ്ങി അതേ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരധ്യായം അലിഫോണ്ട് തുടങ്ങി അലിഫോണ്ട് അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ അറബിയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടും തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന കാവ്യം ഓരോ അക്ഷരത്തിലുള്ളത് ഓരോ രാത്രിയിൽ ചൊല്ലി മുത്തുന ബിസ്വദാസങ്ങളുടെ ഷഫാഴത്തും അവിടുത്തെ മഹബത്തും ഒക്കെ തേടുന്ന ദുരായോടുകൂടി പള്ളികളിലൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ട് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലും പാരമ്പര്യ മഹല്ലുകൾ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം നമ്മളും ഓരോ രാത്രിയിൽ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളുടെ മഹബത്ത് അധികരിക്കാനും അവിടുത്തെ സാമീപ്യം നേടാനും മതിയായ വിധത്തിൽ സ്വലാത്തുകളും വിക്രുകളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും മറ്റു പല കദീസ് കസീദുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വലാത്തും മഹബത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലിയാവണം ഇൻഷാല്ലാ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ അധ്യായങ്ങളോട് സഞ്ചരിക്കാം അലഹമുല്ല وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان اللهم وفقنا في رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن وإكثار الصلاة على سيد ولد عدنان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا رحمة الله سلام الله الحمد لله رب العالمين